How do you think that Parliament can be closer to the citizens? You know, because uh, with the fair and free elections, you know, it's like the people, they come, they vote, and the turnout was uh, excellent. So, you know, anyways, uh, it's, you know, they are coming from the people, they have people's mandate, so they are close to the people. But then, uh, with the, you know, every time the way democracy is derailed in Pakistan, I feel what is important today is the continuity. And then, uh, you know, Know, this, there are several challenges which uh, you know for that we will be going for local bodies elections also because it has to come from the grassroots level and uh, you know when we go back in our constituencies we meet with the people you know hear their all the issues and then the most important thing is that the legislation which is done is uh, people friendly uh, I formed a bipartisan caucus which has representation from all the political parties and which where you know these women they have pledged to rise above their political affiliation and work for the betterment of uh, you know women we feel that today the women of pakistan are pinning their hope with this parliament so we have to deliver ¿Qué significó para Chile tener una mujer presidenta de la Cámara y también presidenta de la República? Bueno, primero yo creo que ha sido un tremendo avance en términos de cómo la mujer se ha insertado en la, en la política. Eh, cosa que no ha sido fácil, cada espacio ¿no es cierto? que se logra en la política para la mujer significa que vamos ganando espacios para las generaciones que, que vienen. Ahora sin duda la materia que hoy día estamos tratando, ¿no es cierto? lo que dice relación con, con la salud materno infantil, una de las cosas importantes que se hizo en el gobierno de la expresidenta Bachelet precisamente un programa que, que se reconoció también en el hemiciclo hoy día, que el programa Crece Contigo, que ha sido uno de los programas exitosos eh, que ha tenido, ¿no es cierto?, y que tiene hoy día a través de una ley que se aprobó, pero también de un presupuesto, ¿no es cierto?, que sustenta esta política pública. Durante la conferencia de presidente de Parlamento, una de las temáticas va a ser cómo um, reforzar el diálogo entre los parlamentos y los ciudadanos. Usted, como presidenta de Parlamento, ¿qué puede hacer? Bueno, yo creo que esa es una de las materias en las cuales estamos sin duda en deuda, de cómo estamos permanentemente tratando de que estar conectados nosotros con las necesidades de la, de la ciudadanía. Estamos tratando en, en, en Chile de crear un sistema que nos permita ir haciendo evaluaciones de, de las leyes para no sentir nosotros que estamos haciendo leyes que no le llegan a los ciudadanos, que no tienen pertinencia. Por lo tanto, queremos nosotros precisamente conversar con la Presidenta del Parlamento de Suiza, con, con los representantes de, del Reino Unido, etc., para buscar la fórmula como ellos han hecho, ¿no es cierto?, para poder evaluar la ley y para que precisamente esta distancia que existe entre lo legislativo y los problemas ciudadanos disminuya, estreche y cada vez más los ciudadanos sientan que las leyes son pertinentes, que sirven para su vida cotidiana. ¿Cómo expliquez-vous el succès de las mujeres en el Parlamento de Ruanda? Sí, yeah. eh, nos hemos conocido efectivamente un succès. El eh, succès de Ruanda es muy très le premier pays au monde à avoir plus de femmes au Parlement, plus de 56% et dans le présent mandat à la Chambre des députés. Et cela est dû à deux éléments importants. Si je peux résumer l'essentiel qui a fait et que nous arrivions à ce niveau-là. Le premier élément, c'est le leadership politique du Rwanda, l'engagement politique et la volonté et pour une politique inclusive et qui appelle la participation de tout un chacun, hommes et femmes, à titre d'égalité. C'est une orientation politique, c'est un engagement politique qui a été pris et traduit et aussi dans les politiques et dans les législations, à commencer par et la Constitution nationale et qui a opté pour des actions affirmatives en faveur des femmes et où cette Constitution de 2003 prévoit qu'au moins 30% des postes à tous les niveaux de prise de décision soient accordés aux femmes. Deuxième élément, 
c'est la volonté des femmes elles-mêmes et l'engagement de ces femmes à saisir cette opportunité, à saisir cette chance qui leur est donnée. Est, en fait, c'est un droit, mais un droit qui n'avait pas été exercé dans les premiers gouvernements. Well, we've just had an election in the House of Commons, so we've got a number of new women MPs there. And in the House of Lords, where we, I am the speaker, we have only had women in there for 50 years. We have around 22% uh, of women members, uh, but amongst the active membership, it's rather higher than that. What I was saying was that it's tremendously important as legislators that we do legislate on issues like domestic violence or on equal pay. Um, on you know, there's a history of from property ownership, all the issues that women have suffered discrimination in the past, and we have to eliminate that discrimination. But that that is only a start. The legislation is important. But society has to change in the education and the social attitudes of women and of men, in particular of men, to allow women to develop their own potential. And particularly, I think, um, if you look at an institution like a parliament, and many parliaments don't have large numbers of women, even though it's open to women. And one of the reasons is if an institution works in a way that supports people who don't have domestic responsibilities, whatever it is, then they will tend to have more male members. And so I think the challenges are for societies to change, institutions, employers, whatever they are, to recognize the differences amongst individuals Uh, and not to assume that you know any woman can be equal as long as she pretends she's a man. What can your parliament do to secure um, maternal and child health? Uh, there are many things that always the parliament can do on maternal and child health. Uh, and I would like also to, to make a appreciation for these six conferences of the speakers of the parliament, women as the speakers of the parliament, when one of the most important themes was the empowerment of women and also how to fight the violence, the domestic violence and the violence in general. Uh, which is a, a global phenomenon, it's not a country phenomenon. It doesn't depend from what, uh, which is the age, which economic status you have, or which uh, social status you have. This is a phenomenon who has no frontier. And this is one of the reasons why we are here as a woman, how we have to cooperate to challenge these uh, phenomena in, in our country, but also in a regional context and as a global uh, phenomena. And I think that the women as a pillar of the family are the pillar of society and being together they can be a pillar of the global stage on fighting such a violence against women, against the child. How we can talk about health child without uh, protecting this child? Uh, I write a letter to, to all the citizens of Albania and the letters who has more touched me has been the letters sent by child who has been victim of violence inside their family. Imagine what kind of experience in their lives they have to, uh, to, to, to have in mind when they have seen their mother being beaten or themselves being beaten. So we have to fix not only the panel, the panel article against this crime, which for me is a, a real crime, but also we have to prevent and to, to, to raise the voices and to speak for this woman who has not our possibility that we have to speak about these children who are afraid about their father, who are afraid about this uh, violence and this aggression uh, that the men sometimes demonstrate toward their mother and these small child. Usted como presidenta, ¿qué puede hacer para convencer a las mujeres de entrar en política y de, bueno, intentar presentarse a las elecciones? 
Sí, nosotros yo creo que lo que nos debemos es un, un primer debate y eso es una responsabilidad de hombres y mujeres que eh, lo que tenemos en, en discusión es el tema del poder. ¿Mm? Y cuando se está discutiendo el, el poder, mm, debemos los partidos políticos eh, colocarlo en ese sentido sobre la mesa. Y después eh, podremos ir eh, legislando o buscando ámbitos para que la mujer tenga una mayor participación, pero queda demostrado que si no hay una voluntad política y que el debate en sí no es la, la cuotificación solamente y la igualdad de oportunidades, sino que discutamos que hombres y mujeres estamos detrás del poder. Y esos son los ámbitos de los cuales tienen que transformarse en espacios más democráticos, más equitativos y más igualitarios.